Mikë të mi për shëndetje. Falim dhe Zotin që jemi për sëri së bashku këtë mëngjes, duke shumë bukur nësa shikojmë për jashta, por besoj që edhe nga ana shpirtërore jemi shumë mirë. Falim dhe për gjithë kohën të uaj. Falim dhe për gjitha mesajet, për gjithë telefonatat, për pyjtjet që keni pasur në mënyrat të ndryshme, edhe falim dhe Zotin që në këtë situatë të vështirë ne vazhdojmë akoma të qëndrojmë, në besimin ton, akoma vazhdojmë të jemi së bashku me përëndin. Kështu që le të fillojmë këtë ditë re sot, duke dëgjuar një kënd adhurimi. Unë do të përpichim të vendosi kënd adhurimi, është i kënd shumë e mirë që ne mund të këndojmë së bashku për disa minuta. Dhe kosh pjetë im të përëndin, dhe jo të mos arove pra të ti, Ok, letë këtë jemi për sëri së bashku. Të mërkurën, besojtë se mbani më në mesajit ditës së mërkurë, ne folëm së bashku se si të mposhtim frikën edhe angëthi. Pamë së bashku që të dyja këto ishin armë në duar të armikut, i cili në këtë situatë sotme, a i vazhdojnë të kërkoj panik. Dhe a i kërkon, si do mos për ne të kryshtet, për ne besimtarët, kërkon që se cili për nesht të largohet nga rruga e Zotit. Dhe gjithashtu ne tham që ne mund të mundim djali, ne mund të mundim këto armë në duart e djalit, pikrisht me një gjë, ju kujtojt me fjallën e përëndis, me shkrimin e shenjë. Pra, me besim, duke pasur besim, ne do të shkojmë pikrisht e do të mundim djali në këtë situatë. Situata nuk është e letë, që do ditë në digjojmë gjërë të reja, që do ditë në digjojmë se si djali është duke sulmuar. Ne vazhdojmë të lutemi për viktima që po merë që do ditë. Për Italinë, Spanjinë, Anglinë, Gjermaninë, Shqiprinë, njerëzit ta. Kështu që letë vazhdojmë të lutemi edhe unë sot do të fokusojmë pikrish të klutja, në një mënyrë të veçantë. Edhe do të jemi të një kronikave kapitulli 4, vargjet 9 edhe 10. Êshtë një histori shumë interesante. Por për para se të vim këtu, duhet të letëzoj nga Hebrejnë, kapitulli 11, vargu 6. Lëta gjemë së bashku. Hebrejnë 11, 6, sot. edhe pa besim, është e pa mundur t'i përqesha ti, sepse a i që i afrojt përëndis, duhet të besoj se përëndia është dhe se është shpërblesi i atyre që e kërkoj. Letë këthemi për sëri prapë të një kronika. Doa të njësme një ilustrim që më ka ndodhur para disa ditëve, Gjatë se kojtë karantinës, ne shumë pak i shikojmë njerëzit, shumë pak shiemi se bashku. Edhe një din ndodhesha në balkonin tim, këtu edhe e ka pamjen këte nga lulishja, nga rruga, edhe një miku imi vjetër, po kalon dhe poshtë. Unë doja ta përshëndesja, edhe i thres, e, filan, a i në fakt, sa po të gjoj zëri, sepse është miku imi vjetër, edhe filoj për shikon dhe anës nga i vinte, Unë vazhdoja të thrisja, të thrisja me emër, për ingrija zërin më shumë, për duke pasur lëvizje aty afer, a i nuk për e kupton dhe se nga i vinte zërin. Pri moment, ndërsa nuk për arinde do të më shifte drejt për së drejti me gjithë se zërin e djonë dhe shumë mirë, a i bëri një veprim, a i nëzori telefonin nga gjepi, edhe e filloj për fromonte. Unë për momentin nuk e kuptova, me ndohë se i razilja ose diçka tjetër, Po kur pash telefonin tim, a i filloj të binte edhe pash hemrin e shokët. Atere, e mora telefonin edhe i thash, ej, 
ngri syt lart. Aty ku je edhe në atë mënyrë siç je nuk më shikon dot. Ngri syt lart. Ai ngri të syt kështu edhe më pak e balkoni edhe u habit. Por ka diçka të veçant për ne, vlezër motra. Mënyra se si e dëgjojmë thirrjen edhe ku i drejtojmë syt. Mund të të gjojmë shumë gjëra. Mund të të gjojmë shumë thirrje të ndryshme. Ajo që duhet të ndodhi tek ne është zgjedhja se ka thirrje po të gjojmë. Por ka edhe nga një raste jo të mira, jo të kënshme në këtë drejtim. Për shumë, kur dikush të rrethe, nuk duhet ata koshtë ata më lehe se nuk për e digjoj. Nërsa, e zëmë se po të thetë qefi. E, po të thetë qefi. Vajshdojnë me vrapë edhe shkon direk. Nuk është keqë, është shumë mirë. Por, ajo që duhet të ndajme ju sot ke një kronikave, është, a jemi duke i quar lutje dhe thirje tona drejt për së drejti në mënyrën e durë të këtë përëndia? Libri i një kronikave, Në fakt, në tërgon historinë e poplit të përëndis, poplit të Izraelit, kur ishte në kohon e mërit David, në dhe në vitet 538 para krishtit, dhe si mund them është një kronika, e kronikave e anë librat historik frimëror të poplit të Izraelit. Pikrish në këtë liber, ka shumë si me frimërore që janë shkytur edhe për në e sot. Edhe ndo, unë kam zhjelu këtë shëmbull sot, nëse këni dëgjuar për jabecin, është një një njëri fenomen. Edhe unë i kam do dyvarje si të është pjesën time të lutje sepse më drektoj në mënyrën se si të lutem si i jabeci. Të gjojni se që farë thot një kronikave kapituli 4, vargjen 9 edhe 10. Jabecin e ndelonin më tepër se vlezri. E ama i kishtë e vënë emrin jabecë sepse thoshte e pola me dhimje. Ja beci, kërkojnë ndimën e përëndisë e Izraelit duke thënë. Oh, si kur të më bekoje dhe zgjeroje kufit e mi, dhe do rajote të ishte me mua, dhe të mëruante nga e keqa të që të mos vue. Dhe përëndia i dha atë që kishte kërkuar. Në këto dy vargje, nga jepet tërë historia e jetës e jabeci. Në në fakt nuk e dim pse e amba e lindja të me dhimbje, por nga konteksi shojmë se a ishte njëri jabeci pra që i beson dhe përëndis dhe ishte njëri lutjes. Të gjithë dhe në këtë ko, jemi një ko lutje. A e kësë zotin a ka thirur, sot, është që të qëndrojnë pranë edhe të lutemi. Por, a mos jemi duke me nduar se përndia nuk për i përgjigjet lutjeve të tue? E di që disa për i ushtë do thonë jo, së shë vërtet, unë besoj ke premtimet e Zotit. Por, në bisedat e mija si pastor, kam pasur njërës që gjithmonë bëjnë disa pyetje që ndoshta asun s'ka përgjigje. Sa do të zjasi? kur përëndia do të vendosi dorën, e shumë pjutje të tjera. Por, ajo që ju mësoj, ose që duham të mësoj mësot, nga jabeci, është, ne du të kemi besim, që Zodit do të përëtsoj lutje tona, por, mosaroj, ne duhet të dim, qëfar të kërkoj. Mund të marim, si mësim shumë për jabecit, edhe për vetë fakti se përëndia me të vërtet, i përgjigjet lutjeve. A shumë simë shumë i mirë. Tani, ne të ngrejmë pyët jenë së bashku. Qëfar kërkojmë ne në lutje? Qëfar dojnë lutje është bëjmë? Mesajet tona, e-mailet tona, këto ditë, në të gjitha grupet, kanë qenë njësë zagonishtë të mdhaj. Fakt jam i bekuar. Sepse, ndosha dhe njërës për parë që si kisha parë, të ishin aktivë do shë edhe njësë për parkje, ose ka shumë njësë i nuk i njofë, por, shikoj se si pikrish në këtë ko, janë duke qëndruar me përëndin dhe duke dërguar lutje, dhe duke u lutur, së bashku në për grupet që në kemi. Edhe unë nga këtë pasash, pa nga një kronikave kapitulli 4, vargjet 9 edhe 10, kanë zirë 
tre, tre pika që duhet të mësojmë sot. Janë tre kërkesa lutje që duhet të mësojmë, se si ja beci i kërkoj zotit ato gjerat që a i dëshironte. A i, pa i kërkon zotit në këto vargje, se o vos në vargun dhjet, që a i kërkon dhe bekim, a i po kërkon dhe prezencen e zotit, edhe treta, a i po kërkon dhe përndis që ta të shironte atë nga e keqa. Le të shikojmë së bashku këtëja, këto pika. E par, a jemi duke kërkuar zotit. A jemi duke kërkuar bekimet e zotit. Dhe gjoni se që farë thot, ja beci në pjesën e par të vargu të dhjet. A i po kërkon dhe përndin me këtë thirje. Oh, si kur të më bekoje, edhe zgjeroje ku fijit e mi. Emri ja bec, në fakt rjith nga shpreja, të shkaktosh dhimje. E shojnë pra se ja beci, do në të të qiron dhe vedin prej këti loj epiteti. Të tjerë të jakshin njitur, edhe talë ishin pak e shumë me emri ti. Por është shumë interesante, jeta e ja beci. Shokët, njerëzit, Të afrëmi dhe ti, kishim fri nga e beci, nga vetë emri. E, që ndrojë larkë, ti që më shkakton dhimje. Ata kishim fri këse mos e beci veti shkakton dhe dhimje. Dhe i rini larkë. Por, nga Biblia në mësojmë që e beci ishte ndryshe. A i donde ti ishte një njeri bekuar. A i kërkon dhe përndin. A i ishte një njeri me besi. Kjo gjë. Pra, besimin dhe bestikëria e jabecit i të roqë i vëmëndjen zotit. Në fjallorin e gjuhës e barishte, në sugjerojt se nga që jabeci po i drejtoj përëndis e Izraelit, a i në fakt po i lidhë të një kusht përëndis zotit. A i donde që përëndia ta zgjeron të kufi e besimit që a i kishte. Kjo ishte kërkesa. Oh, si kur të më bekoj edhe zgjeroj kufit e mi. Qëko që farë kush të ishtë duke bënë zotit? O zot, ashtë lutja e jabecit, pra, o zot zgjeroj kufit e bekimit. Kjo në fakt, në pamjet parë, ti e përshtypjen, si kur është diçka shumë egoiste. Sepse Jakobi është duke kuj, jabeci është duke kërkuar prona dhe zotrimet e veta. Por në fakt nuk e shumë, mund të duke shumë. Por ajo që kishte në mëndje, ja beci, ishte, nuk ishte i kënaqur me aqë bekimin e përndiz, a i donde të zjeron të bekimin që zotë i kishte. Edhe për e kërkon të zotë i në lutje. Zotë të lutëm zgjeroje ku fi të bekimit të. Por duke qënë që ishte njëri që, a i fakt, nderoj nga të gjithë, zotë pjesa e pare vargu dhjetë, nderoj nga të gjithë, na duhet të mendojmë se, Ndoshta kananitët, për i nga smonin nga gjitha anët. Ndoshta dhe duke vëndhe dorë në pasurin e jabecit. Në fakt, John Wesley ka bërë një komend për këtë barë. A i thot që fjala zgjeroje ka kuptimin milargo këta kananitas të cilët duhet të kishim zhvendosur që më parë. Kjo është komendi John Wesley. Tani, Si shë nga duhet e dhe si shë qëkojmë në tekstin tonë të mësipër, kjo lutje në fakt, përfajsojnë një dëshirë shumë të zjartë që vjen nga jabeci. O, si kur të më bekoje. Unë nuk i di lutje tona si nisim, por ajo që mësojmë nga kjo pjesë, është shumë e nëndësishme për ne sotë. Nësa jemi futur në këtë ko lutje, të gjithë bota për lute. Ka parë dhe jo besimtar që lute, fort, që zotit të nëry. Pikrish, kjo përmban, o zot, zgjeroj kufirin e bekimit tënë. Pra, vëzaj dhe motër, lutu, lutu në këtë situatë. është thirja jote, është koha jote që të lutesh për të zgjeruar kufirin e bekimit të përëndis. Jo vetëm për ty, Jo vetëm për zonën ku ti jetonë, jo vetëm për familjen të ndë, për gjithë kombet, për gjithë kombet. 
Edhe sot do t'jetë një ditë e veçantë lutje për gjithë komet. Shumë kisha sot në në 17. Do të mblidhe së bashku dhe do të luten. Kuptojt në online për këtë gjë. Letë qikojmë diqë ka tjetë. Ja beci është duke kërkuar bekimin e përëndis, që të largoj armikët e ti në mënyrë që të merte bekimin. Armikët e ti ishi një pengez që bekimet e zotit të hyni. Kështu që ja beci kërkon përëndin dhe të largoj armikët. Kërkon bekimin të largojnë armikët. Dhe të kuptoni shumë mirë në këtë loj lutje. Ndoshta Ja beci të është kujtuar prejmëtimi që zoti i dha Abrahamin, të kësanafila kapitulli 2, vargu 7 mëdhjet. Dhe të këthejemi së bashku. Ligjoni se qëfar thot, kapitulli 22, më falë, vargu 7 mëdhjet. Përndia i thot Abrahamit kështu. Unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasarësit e tu si yje të qëlli dhe si rara që ndodhet në brigjet e dedit dhe trashgjimtar të tu do të zotrojnë portat armijve të ti. Do shë aja beci ishte duke menduar pikrisht të varë. Ajo që du të kuptojnë, a është se sa me i mathi e të besimi ju, aqë me shumë bevekime dhe aqë me lak do të rëqëndrojnë armijë tanë, dhe aqë me i mathi do të jetë teritori dhe aqë me afer ne do të jemi pra më përëndis. Ju kujtojt kënga ne duan të ngrem Jezus i lartë. E shumë e fortë, shumë e fuqishme. A jë thot, ne duan të ngrem Jezus i lartë, nuk e këndoj se nuk jam i mirë shumë e kënd, si një flamur mi vëndin ton, lutja jonë është arme fuqishme dhe fortesat e djallin bjen posht e posht e posht. Qëndrimi dhe zërë motra në përëndin është lumë të rja në jonë e vërtet. Kërkoj këtë në lutje. Kërkoj që zoti të zgjeroj kufit e bekimit të. Së dyti, shikojmë diçka tjetër në këtë lutje të vargu dhjetë se qëfar kërkon ja beci. A i thotë këshu, dora e djath të ishte mbi mua. Dora jote të ishte mbi mua. Ja beci, është duke kërkuar në lutje prezencën e Zotit. Dhe të kuptojmë se qëfar është prezenca e Zotit edhe dora e Zotit. Unë shpesoj që është shumë nga ju. Mund të keni qenë pra një personi, ndoshta i cili është duke u larguar në kjo bot, ndoshta keni qenë pra në fëmive të tukut, tuga i kur temperatura mund të ke qenë tërë të nëndë, ndoshta mund të keni qenë pra në fëmive të tuga i në spital, ose kura ishte në gjendje shumë të vështirë. Unë besoj që duhet të sildi në mëndë i stikti, se fëmija ose i smuri, a i kërkon edhe ka një ndjesi, që ti që je i afërmi, i ti ose i saj, të vendosë është dorën në dorën e personit dhe të ashtë të mërë është forë. Kjo ka një ndjesi të jashtë zakonshë. Sepse thjeshtë personi që është në vështërësi me jetën e veto, i sumurës e diqka tjetër, a ishtë dë kërkuar pranin e dikuj tjetër. Kjo është figura që ja betë si thotë, dora jote të ishte me mua. A i kërkon që të kedë një afrimitet, kërkon prezencër në Zotit, pranin e Zotit në jetën e ti. Kjo është pika e dytë që ja beci kërkon në lutin e ti. Edhe e din dhe shumir se bekimi mi math në jetën e ti do të vinde nga të qërnit e Zotit në jetën e ti. Edhe nëse a ishte duke i betuar me të vërtet për ndis, atëherë e për kërkon të që Zotit të ishte i pranishëm në gjithë situatën e jetës vetë. Edhe jo vetëm për të mbrojtur nga armiqë që a i kishte. Ose ndryshe mund të them, a i po kërkon të kujdesin mbrojtës të përëndis. Shpesher, nuk arim të kuptojmë saj plot fuqishëm është përëndia, edhe qëfar të bëjmë? Qëfar bëjmë ne? 
ganhar para me dizer que eu acho que eu meio forte, que eu meio fuxíssimo, que eu meio ligo, que eu não tinha ido em Tundrush. E eu vejo um caixa para me ganhar, na que estou situada de vestir, que vendo os custos de elixir, os andares e pazares, me pressiona tudo isso. Por já bezi na mson se, aí bari një zia dhe tjetër. Aí kërkoj përëndis, që dore përëndis të ishte pranti. Kjo ishte pika e dytë e lutjes. Ja bezi kupton dhe, qëfar ishte dore përëndis dhe e vuri këtë kusht në lutjen e ti. Zgjeroj kufit të bekimit, edhe mere donë të ndë edhe vendosen të të mua. Pra një kushti tjilë që përëndia të ishte i pranishëm një të në dikujt, nuk ishte në njëja jashtë zakonshme në të kopë, sepse njërëzi dhe njëni shumë mirë këtë, si është nëse ju kujtojt Jakobi, i cili lidhi një kusht me përëndin, në konë kura i po largoj nga e sau. Nuk ishte nevoj për simbolet e paganve, që të cilin fat apo të mbronin, a i do në të vetëm përëndin, ja beci dhe lutja e këti njeriu, pra ishte me të vërtet një lutje plot pasion. Plot pasion. Jakobi, kapitulli 5, 16 sot. Shumë fuqi ka lutja të drejtit, kur bëhet me gjithë shpirë. Pra, mos arroj, ja beci, kërkoj bekimin në përëndisë, a i kërkoj prezencen e Zotit një jetën e ti. Dhe së treti e fundit, ja betë si kërkoj qëtirimin nga e keqja. Edhe a i thotë kështu. Dhe të mëruan të nga e keqja që mos vuar. Pa, Jakobi po kërkon, ja betë si po kërkon, pikërish që të qëtiroj nga e keqja në cilë ndodhe. Me ndoni pak për situatën që jemi. Të gjitha masat që janë marrë nga qeveria, lafti zotit, qëto loj reguli, qëto loj udhëzimi që është dhe njërzve, ajo për cilë ne pojetojmë sot, janë pikërisht që të ruemi ne nga e keqja. Por ne si të kryshterë, ne si pesimtarë, nuk mja tonë vetëm më reguli, ne kemi thiri në tonë, që ti drejtojmë i Zotin, edhe ti kërkojmë ati në përmjet lutjes, që ajë të natë shirojnë nga e keqja. Ajë donte, ja beci, donte të shirojnë nga e keqja. Kjo e keqja, thot ja beci, thot një kronikave, në të rgonë që ishte duke i shkaktuar dhimbje. Dhimbje. Kjo të thotë se armiku, vazhdimisht për i silë të probleme ati, apë, Nuk e din të mamë situatën, po ka të njarë që a i mund të ishte në poshtu, mund të kishte në poshtu kanonitët, dhe ndoshta në disa rase nuk ja kështë arritu do të qëlimit. Dhe të një po i drejtoj Zotit që ti jep të fuqi për të rezistuar atyre që kërkonin të shkatëroni. Edhe ne kemi, ne kemi beteja ditë për ditë me djali. Po jo gjithmonë e fitoj. Edhe tashma armë të djalin po punojnë angthi dhe frika, si që e osash. E mbani më në mesajin e kaluar. Angthi dhe frika. A i po vazhdojnë të sulmojnë. Edhe kësa radhe, a i po merë shumë teritor. Duke së rëbesimi unë, po më paket. Lutja e jabecit, është jasë zakonisht e njëjtë me fjalet, që ju tha Jezusi, di shepojt vetë vetë. Lidur me mënyrës e si atë atë luteshi, Nëse ju kujtojë, ke Luka kapitulli një nëjtë vargu 4, Jezus i tha, në shpëto nga i ligu. Êshtë që mënyrë një thirje për të kërkuar Zotit të nëshiroj. Dinere pra se si ja beci lutet që përëndia të ishte me të. Dhe nuk mund të mëse marim para së ishë faktin se e keqja në në kupton edhe më katin. Nuk po flasi vetëm një të keqje që të sulmojnë me armë, ose të vjedhi shpin, ose ka ardhur koronavirusi. Shmë kati brenda saj. Kështu praj që a i kryshterë që kërkon bekimin e Zotit, duhet të dëshiroj gjithashtu që t'i largohet më kati. 
largoni më kati. Kur themi qëndroni në shpi me familje tue, qëndroni mos, mos kontaktoni njërës të tjerë të cilë mbartin së mundjet, edhe ju mund të infektojni lezër dhe motra, është qështje e thirjes të kujdesit zotit për ty. Si mund të presi më të marim bekime, kur vazhdojmë akoma të më katojmë, të mos i bindemi urdhore soligjeve të shtetit, ose urdhi të zotit për të mrojtur vetën ton. Mos aroni gjdo urdhëres, gjdo ligjë, është për jetën ton e thash javë në kaluar. Zotit shumë interesuar për ty edhe për mua. A i në do, edhe a i do që të vazhdojmë, edhe të kërkojmë përëndis që të jemi, të zjeroj kufit e bekimit ton, të vi me prezencën e vetë, edhe të nashiroj nga i ligu, Salmi 66-18 sot. Po ta kisha arruajtur të keqe në zemën time, Zoti nuk do të më kishe digjuar. Po kështu edhe Jakobi, kapitulli 4, vargu 3 thot. Ju kërkoni dhe nuk merni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për krenjësi të e. Dhe zërë dhe motë. Ja beci, nuk i kërkoj Zotit një listë gjatë bekimesh. Dua këtë, dua të, dua të. Shikor një salut i e thjesht. Për më tepër, a i asë edhe nuk ju lutë Zotit me një lutë i e pakuptim. Shumë e qartë, shumë konqize. Ky njëri në kishtë e serozisht lutin e betë, da i dhe mori këtë përgjigje nga përëndia që të shironte. Ja beci pikrisht bëri atë që shumise e besimtarve sot kujtojnë se nuk është një kusht i të ecurit me krishtin. Do më thënë a e për kushtoj vetën, dhe përëndis, është kusht ecja me krishtin, marja e bekime. Fjallë të urta, kapitulli 63 thot, besoja Zotit veprimit e tua edhe planit e tua do të realizohen. Ose, e, një dy kronikave në fakt, një zetë, një zetë, thot, besoni Zotin për ndi tuaj dhe do t'jeni të fort. Ja beci, është një dëshmi e gjallë e faktit që për ndia ju përgjish lutjeve, lutjeve të ti. A është një gjë faktike për në sot. është një mënyrë për të kuptuar që nëse ti lutë është të mënyrët drejtë, Zotin do të bekoj ty. A i të ka ty në plan të parë. Shemli i drejt i abesit vezër dhe motra e përfocon akoma edhe më shumë të vërtetën që përëndia i bekon ata që e thrasin atë në besnikëri. I abesit ishte besnikë. Pra, që fa nëzirin si përfundim? Kërkoni në lutje tuaja, bekimin e zotit. I abesit kërkoj bekimin e përëndis. Kërkoni në lutje tuaja, pranin e përëndis. Ja beci të shiron të pranin e Zotit. Kërkoni në lutje të uaja të shlirimin nga e keqa. Ja beci të donde të shiroj nga e keqa. Pra, në besigrin të ndë, thire Zotin në lutje të ndë. Dhe Zotit do t'i përgjijet lutje së të uaj. Do t'at gjërë. E të ndalojmë këtu mesajin për sot, vlesë dhe motë. Edhe onë vazhdoj të lutem për ju. Vazhdoj të jem vazhdimisht në lutje edhe në komunikim e ju. E të lutje mi që kjo kjo ko të mos të zjasi shumë, sepse ne kemi nevoj për të parë njëri tjetërin. Por, për sëri, unë mendoj që Zoti ka zjeruar kufit e bekimit dhe sa jemi në këtë situatë. Zoti ju bekoft edhe digjojemi për sëri ose shikojemi për sëri ditën e mërkur në orën 5. Bekimet e Zotit qofë shimbiut.